দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি নাগরিক সম্পাদকীয়তে আমি টিটো রহমান নাগরিক টিভির মন্ত্রাল স্টুডিও থেকে দর্শক দীর্ঘ দশ বছর পর ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্সে বাংলাদেশ জামাতি ইসলামের বিশাল জনসভা বেশ পরবর্তী জামাতকে ঘিরে নানান প্রশ্ন সন্দেহ এবং বিতর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এই নানান প্রশ্ন বিতর্ক নিয়ে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছে আজকে আপনারা আপনাদের আপনারা সকলেই তাকে চেনেন খুবই জন আনন্দিত বাংলাদেশ জামাতি ইসলামের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি জেনারেল জননেতা ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের নাগরিক সম্পাদকীয় নিশ্চয়ই আপনি ভালো আছেন শুনছেন দেখছেন তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং তাদের সময় দিয়ে আমাদের সাথে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শেষ পর্যন্ত আশা করছি আপনাদের সাথে পাবো আমরা ইনশাল্লাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি মানে আপনার সাথে খুব প্রশ্ন বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর আমরা হয়তো আজকে খুঁজবো তার কারণ আপনি জানেন যে আপনারা একটি জনসভা করেছেন দীর্ঘদিন পর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আপনাদেরকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং এই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আপনাদের আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি আমাদের আমরা খুব নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি ব্যাপক মানে বিশাল জনসভা করেছেন আমার প্রশ্ন এক সমাবেশী দেশের রাজনীতির হট টপিকে জামাত বলা হচ্ছে আপোষের নানা গল্প নিশ্চয়ই যা আপনার নজর এড়ায়নি বলি আমরা বিশ্বাস করি এ বিষয়ে জামাতের অবস্থান জানতে চাই ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাথে আমি একটু সমবেদনা এবং দুঃখ প্রকাশ করে নিচ্ছি আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আপনি একজন মানবাধিকার কর্মী এবং সাংবাদিক হিসাবে জানবেন যে জামালপুরে আমাদের একটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং বাংলাদেশের স্ট্রিম ইয়ার্ডের একটি পত্রিকা মানব জমিনের সেখানকার স্থানীয় সম্পাদক স্থানীয় প্রতিনিধি তাকে সেখানকার সরকার দলীয় একজন চেয়ারম্যান অত্যন্ত নির্মম ভাবে তার নির্দেশনায় হত্যা করা হয়েছে আজকের এই সুবাদে আমি এই পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তালা তাকে যেন মাফ করে দেন জান্নাতুল ফেরদাউস নিশ্চিত করেন এবং আমি খুব বিস্ময়ের সাথে এটা বলবো যে বাংলাদেশে এই সরকারের আমলে এরকম প্রায় অর্ধ শতাধিক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং আপনি জানেন যে সাংবাদিক সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচার আজও পর্যন্ত দুই যুগ পার হয়ে যাচ্ছে পার হয়ে যাচ্ছে আমরা এর সামান্যতম বিচার পাবার আশা এখন তাদের পরিবার ছেড়ে দিয়েছে আমি আমাদের সেই নাদিম ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তার জন্য দোয়া করছি তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি এবং সরকারের কাছে আসলে আমি আহ্বান কিংবা আবদার করতে চাই না এই জন্য যে যে দেশে সাগর রুনির হত্যাকাণ্ডের বিচার দুইটা যুগ পার হয়ে যায় তারা তাদের দলীয় বাহিনীর একজন চেয়ারম্যানের নির্দেশে হত্যা করা হয় অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবে তাকে তারা বহিষ্কার করেছে দল থেকে এর অর্থ হলো তারা আহ দলীয় ভাবে স্বীকার করে নিয়েছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে তার দল জড়িত তাদের ব্যক্তি জড়িত তাদের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তথা কথিত জনপ্রতিনিধি আসলে ওখানকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলে তারা সাংবাদিকদের কথা শুনবে না হজম করতে পারবে না তাদের কোন পর্যালোচনা তারা মেনে নিতে পারবেন না তার কারণে তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে এই দলের দ্বারাই বোধ শুধু সম্ভব সুতরাং তাদের কাছে আমার মনে হয় না বিচারের আশা করে কোনো লাভ হবে তারপরও যেহেতু তারা দায়িত্বে আছেন আমি আশা করব যে সন্ত্রাসীদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে বাকি যারা আছে তাদের গ্রেফতার করা হোক এবং তাদের অতি সত্তর মানে কোন রকম তালবাহানা না করে আইনের ফাঁক ফোকর না দিয়ে দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের আপনি মাঝে মধ্যে শুনবেন যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনের বিরোধী দলের নেতাদেরকে 
কম সময়ের মধ্যে শাস্তি প্রদান করা হয় সাজা দেওয়া হয় আমি আশা করব যে বিরোধী দল দমন না করে এখন এই সমস্ত সম্মানিত সাংবাদিক যাদেরকে হত্যা করেছে যে দুর্বৃত্তরা তাদের গ্রেফতার করেছেন সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই বা তালবাহানা না করে তাদের সত্তর ট্রাইব্যুনালে তাদের বিচারটা কার্যকর করুন জনগণ যাতে অন্তত আশ্বস্ত হয় যে সাধারণ মানুষ শুধু না সাংবাদিকতার মতো একটা দায়িত্বশীল পর্যায়ের জায়গা থেকে তাদেরকে হত্যা করা হবে আর দেশে মানুষ বিচার পাবে না এটা হতে পারে না এই কথাটুকু রেখে আমি আপনার যে প্রসঙ্গটা আপনি বলেছিলেন যে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী একটা সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এর যে অনেক বড় বড় সমাবেশ পল্টন মাঠে করেছে পল্টন ময়দানে করেছে আমরা ছাত্র জীবনে আমি আমার ইসলামী ছাত্র শিবিরের দায়িত্ব পালন করেকালীন সময় এর চেয়ে কয়েক গুণ কয়েক লক্ষ ছাত্রদের শুধু আমরা আলাদা করে শুধু ছাত্রদের সমাবেশ করেছি এবং সেটা এই সময়ের প্রশাসন এখন তাদের অনেকে এই দায়িত্বে তখন ছিলেন তারা দেখেছেন যে কত সুশৃঙ্খল কত শান্তিপূর্ণ ভাবে একদম পিন পতন নিরবতায় একটা ছাত্র সংগঠন লক্ষ লক্ষ ছাত্রদের সমাবেশ বাস্তবায়ন করতে পারে এবং আমরা তখন প্রশাসনকে বলেছিলাম আপনারা শুধু আমাদের সহায়ক থাকবেন আমরা সব ভূমিকা পালন করি সুতরাং বাংলাদেশ জামাত ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবির আজকে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের দশই জনের এরকম সমাবেশ খুবই বলা যায় যে এটা মানে প্রথাগত ভাবে আমরা সেই প্রোগ্রামটি করেছি বরং এই প্রোগ্রামটি আরো অনেক বড় পরিসরে হওয়ার দাবি রাখছিল আমাদের এই প্রোগ্রামটি হওয়ার কথা ছিল বাইতুল মকরমের উত্তর গেট আপনি জানেন যে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেরই এক একটা রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য বলা যায় যে এক রকম আনঅফিসিয়ালি নির্ধারিত একটা ঠিকানা আছে একটা জায়গা আছে এখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিরোধী দলে আছে তারা তাদের নয় পল্টনের প্রোগ্রামগুলো করে আওয়ামী লীগ তাদের বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে তাদের প্রোগ্রামগুলো করে অথবা তাদের বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডিতে করে তো বাংলাদেশ জামাত ইসলামীও কিন্তু এরকম তৃতীয় বৃহত্তম একটা রাজনৈতিক দল আমরা দীর্ঘ প্রায় অর্ধ শত বছর ধরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় ধরে এই বাইতুল মকর আমি যখন ছাত্র সংগঠনের বলা যায় যে কাজ শুরু করি তখন আমরা এখানে লক্ষ লোকের সমাবেশ করেছি এই বাইতুল মকর আমি কই আমার তো মনে হয় না সেখানে আমাদের কোনো অগঠন ঘটেছে কেউ আমাদের বিরুদ্ধে একটা স্কানিমূলক কথা বলতে পেরেছে অথবা আইন শৃঙ্খলার অবনতি আমাদের দ্বারা ঘটেছে সুতরাং দশ তারিখের ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের সমাবেশটি আমাদের আরো বৃহৎ পরিসরে করার সুযোগ দেওয়াটা ছিল সরকারের দায়িত্ব আমি মনে করি সরকার সে দায়িত্ব পালনে সরকার ব্যর্থ হয়েছে সরকার সেই দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হয়েছে একজন নাগরিক হিসাবে আমার এই সমাবেশ করাটা অধিকার ছিল সেই অধিকার তারা দিতে ব্যর্থ হয়েছে আমরা সামান্য টুকু অধিকার বোধ হয় সেখানে প্রয়োগ করেছি আমাদের ঘরের মধ্যে তারা আবদ্ধ করেছে আমাদেরকে তার আগের দিন রাতে আমরা পাঁচ দিন আগে তারও পাঁচ দিন আগে অর্থাৎ দশ দিন আগে কিন্তু এই সমাবেশের অনুমতি আমরা পেয়েছি আর তারা আমাদেরকে মাত্র দশ দিন আগের সমাবেশের অনুমতি দশ ঘন্টারও কম সময়ে আগে তারা আমাদেরকে মৌখিক কনফার্মেশন দিয়েছে তাও লিখিত না মৌখিক কনফার্মেশন দিয়েছে তার আগের রাতে রাত সাড়ে দশটায় দিস ইস ভেরি মানে শেমফুল এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার যে একটা মানে স্বাধীন সার্বভৌম দেশে যারা স্বাধীনতার কথা বলে মুক্তিযুদ্ধের গৌরবের কথা বলে এবং এই মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতার কথা বলে যারা স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত ভাবে হরণ করে দশ তারিখ ছিল আমি মনে করি আমাদের স্বাধীনতার এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা যারা বলেন সেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তারা আর একটা চপেটাঘাত করেছে আমাদেরকে চার দেলের মধ্যে তারা আটকাবার কৌশল নিয়েছে আমাদেরকে তারা হঠাৎ করে রাত সাড়ে দশটায় মৌখিক একটা অনুমতি দিয়ে আমাদেরকে তারা প্রোগ্রামের জন্য ছেড়ে দিয়েছে আমরা কোনো প্রস্তুতি নিতে পারি নাই আমরা প্রশাসনে কোনো সহযোগিতার জন্য তাদের কোন প্রস্তুতি আমরা তাদের কাছ থেকে কোনো সমন্বয় আমরা সাধন করতে পারি না সুতরাং একদম জনগণ তারা তাদের দায়িত্ব নিয়ে এই প্রোগ্রামটা সম্পন্ন করেছে এর ক্রেডিট বা এর সামান্যতম কোনো উদারতা এই সরকার গ্রহণ করে না এটা নিতান্তই জনগণের ভালোবাসা উদারতা আন্তরিকতা এবং তাদের সাহসিকতা বলিষ্ঠতার একটা প্রমাণ হচ্ছে দশই জানুয়ারি ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের জামাত ইসলামের প্রতি মানুষের ভালোবাসার একটা উদাহরণ মাত্র আর কিছু তাহলে ডক্টর মাসুদ এই এত বিতর্ক এত সন্দেহ কেন করছে এবং এই এই মানে মানুষ এই বিতর্ক কেন আনছে যে মানে সরকারের সাথে আপনাদের একটি আতাত হয়েছে সরকারকে আপনারা মোটামুটি আপনার আপনাদেরকে তারা আশ্বস্ত করেছে যে আগামী সংসদ নির্বাচনে আপনারা অংশগ্রহণ করবেন এবং বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করবেন এই কথাগুলো বাজারে কেন আসছে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী হচ্ছে এটি গণতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আমাদের যে সংবিধান বা আমাদের যে গঠনতন্ত্র সংগঠনের সেখানে পরিষ্কার বলা আছে 
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের রায় নিয়ে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা সরকার পরিচালনার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করছি সুতরাং আমরা নির্বাচন করব নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নেব নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রার্থী ঘোষণা হবে এটা খুবই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এটার জন্য কোন একটা দলের অনুকম্পার প্রয়োজন হবে সরকারের কোন অনুকম্পার দরকার হবে বরং এরকম প্রশ্ন যখন ওঠে তখন বুঝতে হয় ওই দেশে স্বাধীন স্বাভাবিক কোন প্রক্রিয়া এখন চালু নেই সরকারের সাথে আতাত করে একটা সমাবেশ করতে হবে কেন এই প্রশ্ন যারা করেন আমার বোধ তাদের মজ্জাগত ভাবে অভ্যাস আছে আতাত করার অথবা আতাতের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বোধ তারা জড়িত বা তারা সম্পৃক্ত যারা এই প্রশ্ন করেন যে বা যারা যে দল থেকে করেন যে প্ল্যাটফর্ম থেকে করেন সেটা সরকার দল হতে পারে সেটা আজকে যারা কেউ কেউ আন্দোলনের মধ্যে আছেন তাদেরও কেউ কেউ আমাদের প্রতি সন্দেহ করেন আমার তখন উল্টা সন্দেহ হয় যে এরকম আতাতের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা আছে বিভিন্ন সময়ে যারা এরকম আতাতে রাজনীতি করেছেন শুধুমাত্র তারাই জামাতের প্রতি কথা বলতে পারেন কারণ বাংলাদেশ জামাত ইসলামী তো হচ্ছে সেই দল যেই দলের আমির গোটা পৃথিবীর পঞ্চান্ন জন শ্রেষ্ঠ আলেমের একজন আলেম জামাত ইসলামের সেই দল যে দলের আমির হচ্ছেন দুটো মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় দুর্নীতি মুক্ত ভাবে দুর্নীতিপরণ একটা সমাজের মধ্যে পরিচালনা করে চ্যালেঞ্জ করা আছে সংসদে এখনো তার ডকুমেন্ট পাওয়া যাবে যে বলেছিলেন আমরা যদি দু টাকার দুর্নীতি করে থাকে এই কথা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমরা এই দল শুধু ছেড়ে দেব না শুধু মন্ত্রণালয় ছেড়ে দেব না আমাদের এই দলের যে একদম সাধারণ সদস্য পদ আছে সহযোগী যে পদ আছে এটাও আমরা ছেড়ে দেব এটা আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ কোন রাজনৈতিক দল কোন সাংবাদিক কোন বুদ্ধিজীবী কোন গবেষক বা গবেষণা পরিষদ কেউ আজ পর্যন্ত দেশীয় আন্তর্জাতিক কোন মহল এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে নাই সেই দলের আমির সেক্রেটারি সহকারী সেক্রেটারি এবং নায়বে আমির সহ পাঁচজন নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে তাদেরকে ফাঁসির কাষ্টে ঝুলানো হয়েছে যেই দল হাসি মুখে ফাঁসির কাষ্টে গিয়ে দেশের জন্য ইসলামের জন্য এই দেশের জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য যারা আপসের সরেওয়ার কাছেও যায় নাই আতাতের সরেয়ার কাছেও যারা পৌঁছার চিন্তাও করে নাই বরং তাদেরকে এরকম প্রস্তাবের পর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে এবং সেই প্রস্তাবে তারা অত্যন্ত দম্ভ করে তারা খুব অহমিকার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য এই দেশ অন্য আর একটা দেশ শোষণ করবে অন্য একটা দেশের আধিপত্য এই দেশের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হবে আমাদের ফারাক্কাবাদ যখন প্রয়োজন হবে তখন খুলে দেওয়া হবে না আমাদের ফারাক্কাবাদ যখন বন্ধ রাখার দরকার হবে তখন খুলে দেবে যখন খুলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে তখন বন্ধ করে রাখবে আমাদের টিপাই মুখ বাদের আদৌ কোনো প্রয়োজন নাই অথচ টিপাই মুখ বাদ বাদ দিয়ে আমাদের দেশটাকে মরুভূমি করে ফেলা হবে এই প্রশ্নে যখন নেতৃবৃন্দ জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে মাঠে নেমেছিল তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে বিচারিক হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে সেই দল আতাত করবে এটা এই দেশের জনগণ যখন শোনে যে বা যারা বলেন তো শুধু হাসেনি না তারা তাদেরকে চিঠি দেন চিঠি দেন এই জন্য যে বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর অভিধানটা হচ্ছে এরকম যে এখানে আতাত বা আপোষ বলে কিছু নাই এখানে কারণ এটা আমাদের নেতৃবৃন্দ টপ লিডার বাংলাদেশ জামাত ইসলামের আমির শহীদ মালনা মতির রহমান নিজামি ফাঁসির মঞ্চে শহীদ আলী হাসান মোহাম্মদ মুজাহিদ শহীদ শহীদ কামারুজ্জামান শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লা শহীদ মির কাসেম আলী মিন্টু ভাই সহ ওনারা শাহাদাতের এই ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এটা স্টাবলিশ করেছে যে এই একমাত্র দল যারা আপোষ কিংবা আতাতের চিন্তাও তাদের মাথার মধ্যে রাখে না বরং এরকম কোন বিষয় তাদের কাছে আসলে ঘৃণা বরে প্রত্যাখ্যান করে যারা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হওয়াটাকে পছন্দ করেন এবং স্বাচ্ছন্দে তারা সেদিকে হেঁটে যেতে পারেন তারা হচ্ছে বাংলাদেশ জামাত ইসলাম সুতরাং এটা অবান্তর অকল্পনীয় এবং কিছু পাগলের প্রলাপ যারা সবসময় বলতে পছন্দ করেন মানুষের মধ্যে কিছুটা নিজেদের একটু আলোচনায় রাখতে পছন্দ করেন শুধুমাত্র এই সকল লোকেরাই এই আলোচনাগুলো করেন এর সাথে জামাতের ন্যূনতম কিংবা দ্রুততম কোন সম্পর্ক নাই অনেক ধন্যবাদ আমার কাছে পরিষ্কার আপনি পরিষ্কার করে বলেছেন আশা করি আপনার এই বক্তব্যের পরে এ নিয়ে আর বিতর্ক হওয়ার কোন সুযোগ নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমি পরবর্তী প্রশ্নে যেতে চাই না এই প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটি জিনিস আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে আমরা একটি ভোট করেছিলাম আমরা একটি অনলাইন ভোটে ফলাফল টিকটকে জানাতে চাই হাসিনার ফাঁদে পা দিয়ে বিরোধী দলে যাবে জামাত এটা আমরা একটি ভোটিং করেছি হ্যাঁ বলেছে থার্টি এইট না বলেছে বাষট্টি পার্সেন্ট দশ হাজার মানুষ ভোট দিয়েছে সো আমি মানে এটা আরো আপনি যেভাবে বললেন 
তাহলে তো আরো বেশি পার্সেন্টেজ আমরা আশা করছিলাম এই ব্যাপারে যদি আপনি কিছু বলতে চান চট করে 38 আর 62 আমি ধন্যবাদ জানাই যারা 62 তে আছেন তাদেরকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা বাংলাদেশ জামাত ইসলামীকে প্রকৃত অর্থে উপলব্ধি করতে পেরেছেন বা আমাদেরকে বুঝতে পেরেছেন বা বোঝার জন্য আমাদের পাশে থেকেছেন আমাদের প্রতি আপনারা সমর্থন জানিয়েছেন আমি এই 62% এর প্রত্যেককে আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই আমাদের নাগরিক টেলিভিশনের সম্পাদকীয় থেকে আর 38% এ যারা আছেন আমি তাদেরও ধন্যবাদ জানাই যে অন্তত এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে থেকে আপনি আপনার মতামত প্রকাশ করতে পেরেছেন না হলে এটা যদি বাস্তবিক মতামত হতো তাহলে আমাদেরকে রক্তাক্ত হতে হতো তাহলে আমাদের আজকে বরিশালের মতো প্রার্থী হয়ে ওখানে নাকমুখ মানে রক্তাক্ত করে দেওয়ার পর আমাদের ইন্তেকাল কমিশন যেটাকে এখন সবাই নাম দিয়েছে দেশের জনগণ যে ইসি মানে এখন বলা হয় ইন্তেকাল কমিশন এই ইন্তেকাল কমিশন বলতো যে আমি তো সেখানে রক্ত দেখেছি বাট এটা আপেক্ষিক ব্যাপার আর উনি তো ইন্তেকাল করেন নাই তো ভাগ্যিস যে আপনারা এই জামাত ইসলামী সম্পর্কে মতটা দিতে পেরেছেন এরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমি আশা করব যে আগামী দিনে এরকম মত প্রকাশের বাস্তবিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ জামাত ইসলামী যখন একটা প্রি ফেয়ার ইলেকশন হবে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে ঠিক এর চেয়েও কয়েক গুণ জনগণের ভালোবাসার একটা ম্যান্ডেট বা জনগণের ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষার একটা প্রতিফলন কিন্তু এ দেশের মানুষ লক্ষ্য করবে সেই জন্য আমি বলছি যে এখানে এই সিক্সটি টু কিংবা থার্টি এইট এটা এটা আমি এটা একটা জাস্ট আপনি হয়তো রেজাল্ট বলেছেন এটা একটা ম্যান্ডেট বা একটা স্ট্যান্ডার্ড বলেছেন বাট আপনি যদি খেয়াল করেন যে আমরা সাড়ে দশটার প্রোগ্রাম রাত সাড়ে দশটায় প্রোগ্রামের মৌখিক স্বীকৃতি পেয়ে আমরা সাড়ে বারোটায় আমাদের নেতৃবৃন্দকে পৌঁছাতে পেরেছি ঢাকার বুকে যতই মানুষ জেগে থাকুক সাড়ে বারোটায় আপনি খবর দিয়ে সকাল দশটায় জনশক্তিকে উপস্থিত করানো মানে ইজি এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তার মানে এখানে কারা এসছেন এখানে জামাত ইসলামীর কর্মীরা যত না এসছেন ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা যত না এসছেন এখানে এই বর্তমান সরকারের মানে জুলুম নিপীড়নের শিকার যান অন্যায় অত্যাচারের শিকার যান যারা নানাভাবে অত্যাচারিত যাদের শেয়ার মার্কেট গুলো ভেঙে চুরে খান খান করে দেওয়া হয়েছে ডাকিটি করা হয়েছে লুটতরস করা হয়েছে ব্যাংকের টাকাগুলো নিয়ে আজকে এই সরকার দলীয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পদে মানে একদম সামান্য পদে যিনি আছেন একজন মানে উপজেলার দায়িত্বে আছেন একটা ইউনিয়নের দায়িত্বে আছেন তিনি হাজার কোটি টাকার মানে অর্থাৎ এখন বাংলাদেশে বলা হয় বাংলাদেশে ব্যাংক আর ব্যাংক গুলোতে নাই ব্যাংক গুলো আওয়ামী লীগের এক একটা বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা বাড়িতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে তো সেই সকল মানে আহ ভুক্তভোগী লোকেরা বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর এই দশ তারিখের প্রোগ্রামে আসলে তারা এসছে এবং সেই লোকেরাই এই সিক্সটি টু আপনি যদি আর একটু সময় দিতেন আমার ধারণা এই পয়েন্টটা আরো অনেক বড় ব্যবধান হয়ে যাবে শাসনকাল থেকে আপনি কিভাবে দেখেন জামাতের রাজনীতি কি এই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নাকি কোন ইতিবাচক ফল পেয়েছেন আপনারা যদি একটু ফেসিবাদের রাজনীতি যখন হয় ফেসিবাদের যখন উত্থান হয় তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় কোন একটা দল শুধু না শুধু বাংলাদেশ জামাত ইসলামী না পুরো ওই দেশের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আসলে বাংলাদেশটা এখন এই দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত দেখেন আমরা আমাদের জায়গায় থেকে একটা দলের জায়গা থেকে সাধারণ নাগরিকের জায়গা থেকে আমরা অর্থনৈতিক একটা সুন্দর ব্যবস্থাপনা করে একটা ব্যাংক করেছি এই সরকার ফেসিবাদের চূড়ান্ত নমুনা হিসাবে মানে চূড়ান্ত জুলুমের শিকার হিসাবে সেই ব্যাংকটাকে তারা তস তস করে দিয়েছে সাধারণ ব্যাংকের যারা মানে অ্যাকাউন্ট হোল্ডার তাদের প্রত্যেকের এখন অনাস্থার মধ্যে তারা চলে গেছে অথচ এই ব্যাংকটাকে তারা লুট করে ফেলেছে এই ব্যাংকটা মানে প্রায় দুই যুগ ধরে গোটা পৃথিবীর একটা স্ট্যান্ডার্ডে তারা ফার্স্ট হয়ে আসছিল আপনি জানেন সেই সেই ব্যাংকের সেই ব্যাংকের কিন্তু আমাদের এই উদ্যোগ গুলোকে তারা সফল করেছেন আমাদের প্রতিপক্ষ যারা একদম আমাদেরকে যারা দেখতে পারেন না অথবা আমাদেরকে সকাল থেকে বিকাল একটু গালি না দিলে যাদের পেটের ভাত হজম হয় না তারাও অসুস্থ হলে বলেন যে ওখানে শুধু চিকিৎসা পাওয়া যায় না ওখানে আল্লাহ রহমতও পাওয়া যায় 
এটা তাদের কথা আমি আমার কানে বলতে শুনেছি এবং আমাকে এরকম এই যারা রাজনৈতিক ভাবে আমাদেরকে দেখতে পারে না তারা ফোন করে আমাদেরকে বলেন যে মাসুদ আমি তোমার হসপিটালের অমুক ডাক্তারের কাছে একটু যেতে যাই আমাকে একটু ব্যবস্থা করে নাও তাই আমি বললাম দেখেন আপনি কিন্তু এটা আছেন কেউ জানলে কি বলছে আরে বাদ দাও জীবন বাঁচাতে হবে আগে তাই আমি বললাম জীবন বাঁচানোর প্রয়োজনে বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর স্বাস্থ্য সেবাটাকে আপনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন আর আমাদের আইডিওলজিটাকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না বলে যে মাসুদ ঘটনা সত্য কিন্তু বলতে পারতেছি ঠিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেখেন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা আমাদের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান এটা মডেল হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলো তারা চর দখলের মতো এগুলোকে দখল করেছে ফেসিবাদের আপনি দেখেন মানে এগুলো এক একটা কিন্তু উদাহরণ এগুলো তারা দখল করেছে দখল করতে কি হয়েছে যেখানে তারা তাদের লোক দিয়েছে এই ব্যাংক চালাতে গিয়ে তাদের স্বীকৃতি পত্রিকার লাল কালি দিয়ে আমাদের মেইন স্ট্রিমের পত্রিকাগুলো জাতীয় দৈনিক গুলো হেডলাইন করেছিল যে সেই ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যান সম্মানিত চেয়ারম্যান বলেছিলেন কোন একটা জায়গায় এতজন ভালো মানুষ একসাথে থাকে এটাই ব্যাংকের এই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব না পেলে আমি এটা উপলব্ধি করতে পারতাম না আমার জীবনের সৌভাগ্য যে এতজন ভালো মানুষের সাথে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি দিস ইজ বাংলাদেশ জামাত ইসলামী সুতরাং ফেসিবাদের মধ্যেও কিন্তু আপনি এই অর্জন গুলো আমাদের আছে তারা বুঝতে পেরেছে আজকে দেখেন একজন মেধাবী ছাত্র তার জন্য বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের মেধাবী সংগঠনের কোচিং ব্যবস্থাপনাটা আমি তো ছাত্র সংগঠনের দুই বছর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলাম দুই বছর কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলাম আমাদের একদম জাত শত্রু যারা তারা আমাকে ফোন করে বলতে মাসুদ আমার ছেলেটাকে একটু তোমাদের কোচিং এ ভর্তি করে দাও তাকে মেডিকেলে পড়াবো আমার মেয়ে বায়না ধরেছে যে ওখানেই ভর্তি করব তাই আমি বললাম যে এটা যদি লোকেরা জানে তাহলে কিন্তু আপনার পথ প্রদীপে চলে যাবে বলছি যে মেয়ের বায়নাটা এমন যে আবার পথ প্রদীপে চলে গেলেও আমার মেয়েকে তোমার ওখানে ভর্তি করাতে হবে তুমি এখন যে কোনো ভাবে হোক ব্যবস্থা করে দাও আমি বললাম ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি ভর্তি করাবো তো এই যে দেখেন আমাদের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার সাথে তারা কিন্তু এক কিন্তু আদর্শিক ভাবে তারা যে ফেসিবাদের নানান চক্রান্ত আমাদেরকে করেছে এই ফেসিবাদের আজকের রেজাল্ট হচ্ছে এই বাংলাদেশ জামাত ইসলামের প্রতি মানুষের অগাধ ভালোবাসা বিশ্বাস এটা হবে আপনি মানুষকে জুলুম করবেন মানুষকে আপনি চেপে ধরবেন তাকে আপনি গলা টুটি ধরবেন লাভ হবে না কারণ হচ্ছে আমরা এই দশ তারিখে যখন প্রোগ্রাম করেছি দশ তারিখে প্রোগ্রাম কর আপনি ফেসবুক স্ট্যাটাস আপনার পর্যন্ত যাওয়ার কথা এই 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 সরকারের একজন প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একজন সেক্রেটারি তিনি তার জায়গা থেকে মন্তব্য করেছেন যে কোনো দলকে আদর্শিক ভাবে মোকাবেলা না করে তাদেরকে শারীরিক ভাবে শক্তি দিয়ে যতক্ষণ আপনি তাকে চেপে ধরবেন ততই সে আরো বেশি ফুলে ফেপে বড় হয়ে উঠবে সুতরাং পন্থা এটা সঠিক নয় এই উপলব্ধি তাদের মধ্যেই আছে তাদের মধ্যে আছে আমাদেরকে বলা হয় নিষিদ্ধ করা আমি একটা প্রশ্নের জবাবে বলেছিলাম বাংলাদেশ জামাত ইসলামী নিষিদ্ধ করার নতুন কোন ব্যাপার না আমরা ওই যে অনেক সময় বলি যে ব্যাঙের আবার সর্দ কি আমরা তো এই পানির মধ্যে ডুবতে 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 আমরা মাথা উঁচু করে জনগণের ভালোবাসা নিয়ে আমরা বেঁচে আছি জনগণের দোয়া নিয়ে আমরা বেঁচে আছি সুতরাং সেই সংগঠনকে আপনি নিষিদ্ধ করে দেবেন নিবন্ধন বাতিল করে দেবেন প্রতীক ছিনিয়ে নেবেন এইসব করে আমাদেরকে আপনি জনবিচ্ছন্ন করতে পারেন নাই পারছেন না বরং আপনারা ফেসিবাদের এই চরিত্র এদেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে যার কারণে হয়েছে কি আপনার ভোট করতে তারা ভয় পায় তাদের কাছে এই তথ্য আছে গভর্নমেন্টের কাছে আমি এটা চ্যালেঞ্জ করে বলি যে গভর্নমেন্টের কাছে যদি আর কোনো তথ্য না থাকে নিশ্চয়ই এই তথ্য আছে যে তারা কত পার্সেন্ট লোককে আসলে এখন ডমিনেট করে কত পার্সেন্ট লোকের মানে সাপোর্ট তারা এখন কেরি করে এই জায়গাটা তাদের কাছে পরিষ্কার আছে বলি একটা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে দুই সালে তারা নির্বাচন করতে সাহস করে নাই দুই সালে তারা ফেসি জামের সর্বোচ্চ রূপ ধারণ করেছে একশো একান্ন জন এমপি আগেই তারা ডিক্লার করে তারপর নিশ্চিত হয়েছে যে এখন জনগণের কাছে যতটুকু যাই যাই তারপর যা হবে হবে দুই হাজার সালে তো অতটুকু তারা ফেসি জমের চরিত্রটা তার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে এইটুকু আস্থাবার তাদের মধ্যে ছিল না যে আমরা এই একশো একান্ন জন রিস্ক ওয়ার নিতে চাই না আমরা দিনের ভোটটা রাতেই শেষ করে ফেলতে চাই এবং এই দিনের ভোট রাতে শেষ করে ফেলার নমুনা কিন্তু এখনো তাদের নেতৃবৃন্দের মুখে বক্তব্য ফুটেজ পাওয়া যায় যে আমি তো আপনাকে এই ব্যালট সিনে নিয়ে তারপর আপনাকে আমি নির্বাচিত করেছি তাকে হাইকোর্ট রুল দিয়েছে হাইকোর্ট রুল দিয়েছে আমাদের বহু আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের মুখে এই কথা শোনা যায় যে আমরা তো এভাবে এভাবে নির্বাচিত হয়েছি ইউটিউবে এখন এগুলো বহু বাণী ভাইরাল ঘটনা এগুলো এই কথা শুধু জামাত বলছে তা না এই শুধু এদেশের জনগণ বলছে তা না খুব আওয়ামী লীগ নিজেরাও জানে যে তাদের এই ফেসি জাম বা তাদের এই ফেসিবাদের চরিত্রের কারণে তারা জনগণ থেকে এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যে জনগণের ভালোবাসার সমর্থন নিয়ে তারা আর কোনোদিন ক্ষমতায়
আর যাদের উপরে দমন পীড়ন তারা চালায় তারা জনগণের ভালোবাসা জনগণের মানে মায়া মহব্বত তাদের আন্তরিকতা দরদে তারা ফুলে ফেপে আরো অনেক বড় হয়ে ওঠে যার প্রমাণ বাংলাদেশ জামাত ইসলামীকে আজকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে জেল জুলুম নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়েছে আপনি জানেন আমি এক টানা সাড়ে চার বছর জেল খেটে বের হওয়ার সময় আমার কাছে দ্বিতীয়বার যখন বের হবো প্রথমবার তো আমাকে জেল গেট থেকে নিয়ে গেছে দ্বিতীয়বার আমি যখন বের হব তখন আমার কাছে হাইকোর্টের উচ্চ আদালতের একটা রিট আমার কাছে ছিল আমার আইনজীবী আমাকে পরামর্শ দিল যে তুমি যখন বের হবে তখন তোমার কাছে এটা রাখবে আমার এক হাতে একটা কোরআন শরীফ আমি জেলে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমার কোরআন শরীফটা আমি মুখস্থ করার জন্য ওটা কাজ করছিলাম তো ওখানে আমি নিজের মতো করে ওটাকে ডিজাইন সেট করেছি মুখস্থ করার সাথে আমি জেল কর্তৃপক্ষকে বললাম যে আমি কোরআন শরীফটা নিয়ে বেরোতে চাই অন্য অনুমোদন করলেন আমি বললাম যে আমার আইনজীবীরা আমাকে বলেছেন যে আমার এই উচ্চ আদালতের নির্দেশনাটা যেন আমি সাথে রাখি অন্য অনুমোদন করেছেন আমি ঠিক জেল থেকে কেরানীগঞ্জ আমাদের সেই পুরান ঢাকার যে সেই জেল মানে জেলখানা সেই জেল থেকে আমি জাস্ট একটা পা রেখেছি সাথে সাথে মাইক্রো থেকে কয়েকজন নেমে আমাকে ধরে আমার পিছনে হাত বেঁধে ফেললো আমার চোখ বেঁধে ফেললো আমার ডান হাতে ছিল কোরআন শরীফ বাম হাতে ছিল আমার হাইকোর্টের উচ্চ আদালতের রিট কোরআন শরীফটি নিয়ে তারা কে তার কাছে রাখলো আমি দেখতে পেলাম না আমার উচ্চ আদালতের রিটটা তাদের হাতে একজন নিয়ে জোরে জোরে বলতেছে যে আপনার এই উচ্চ আদালতের মানে রায়ের মানে কপির যে ক্ষমতা আমাদের ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি এটা এক বিগত লম্বা আর আমাদের হাত এক হাত তার চেয়েও বেশি লম্বা আমি মানে খুব মানে বিস্মিত হয়েছি যে এদেশের সেই প্রশাসন সেই প্রশাসন অধীনে কি করে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে পারে যারা উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে বের হওয়ার পর যারা বলেন যে আপনার উচ্চ আদালতের ওই রায় ওটা হচ্ছে এক বিগত লম্বা আর আমাদের ক্ষমতা হচ্ছে এক হাত লম্বা সুতরাং এটা হচ্ছে ফেসি জমের একটা চরিত্র এবং সেদিন ওই দিন গ্রেপ্তার করার পর তৃতীয়বার আমি যখন বের হই তখন দেখেন কতটা দুর্ভাগ্যজনক একটা রাষ্ট্রে আমরা বসবাস করি কতটা আধিপত্যবাদের মধ্যে আমরা আছি বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আসার সেই দলকে কেউ যখন বলে আমরা আতাত কিংবা আমরা আপোষ এগুলো চিন্তা করি এগুলো অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং এগুলো রীতিমতো যাদের মানসিক বিকারগ্রস্ত তারাই শুধু কথা বলতে পারে আমি তৃতীয়বার যখন বের হই আমার সকল মামলা জামিন হয়ে আছে আমাকে বের হতে দেওয়া হচ্ছে না বের হলে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করা হবে প্রকাশ্যে বলে দেওয়া আছে জেল গেটে আমার লোকেরা আইনজীবীরা গিয়ে দেখা করে বলে যে উনি বের হলো না কাবা গ্রেপ্তার করা হবে এখন দেখেন আপনারা কি করবেন ইন দা মিনটাইম আমার শ্বশুর আব্বা ইন্তেকাল করেছে আমি রাত্রিবেলা আমাকে জেল কর্তৃপক্ষের একজন কারারক্ষী আমাকে সংবাদ দিলেন এবং বললেন যে আপনি আইনজীবীরা ব্যবস্থা করছেন এই ডেথ সার্টিফিকেটটা আপনাকে বের করবে আমি সেদিন আমি আমার এই সাড়ে চার বছর আমি আল্লাহ কিছু চোখের পানি ফেলেছি ভিন্ন ইস্যুতে কিন্তু এই জেল থেকে বের হওয়ার জন্য আমি চোখের পানি ফেলেন সেদিন আমি চোখের পানি ফেলেছি যে আমাকে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে একটা স্বাধীন সার্বভৌম একটা দেশে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে তারপর আমাকে বের হতে হচ্ছে এর চেয়ে লজ্জার এর চেয়ে ঘৃণার এর চেয়ে দুঃখের এর চেয়ে অনুতাপের এটা কত বড় একটা মানে দুর্ভাগ্যের রাষ্ট্রে দেশে জনগণ বের এটা শুধু আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আজকে আমাদের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আমাদের সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি তাকে তিনবার জামিন করিয়েছি আমরা উচ্চ আদালতের রায় আছে তার এরপর তাকে অন্য আর একটা মামলায় তাকে তারা গ্রেপ্তার দেখি আটকে রেখেছে আমাদের আমিরে জামাত ডাক্তার শফিক রহমান অত্যন্ত সজ্জন মানুষ মানবতার বন্ধু বলে তিনি পরিচিত তিনি মানুষের অকৃত্রিম একজন জনদরদী নেতা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে তার দুইবার জামিন হয়েছে তাকে তারা আটকে রেখেছে তাকে তারা বের হতে দেবেন কি অদ্ভুত একটা ব্যস্ত আমাদের আনমর শামসুল ইসলাম সাহেব আমাদের একজন নায়েব আমির সাবেক এমপি ওনাকে আটকে রেখেছেন বের হতে দেবেন না মালন রফিকুল ইসলাম খান ঢাকা মহানগরী অবিভক্ত ঢাকা মহানগরী সংগ্রামে আবি সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ওনাকে আটকে রেখেছে ওনাকে বের হতে দেবেন না ওনার দুইবার জামিন হয়েছে বের হতে দেবেন না ওনাকে কি অদ্ভুত একটা রাষ্ট্রে আপনি আছেন এবং যে দেশের আইনমন্ত্রী বলে ফেসি চাম তো বলেছেন যে দেশের আইনমন্ত্রী নিজের মুখে এখন বলেন যে নির্বাচনের আগে আর কোনো মামলা নয় মানে তার মানে আপনি এখন মামলা বন্ধ করার নির্দেশ দিচ্ছেন তাহলে আগের যা মামলা হয়েছে এর নির্দেশ দাতা কে এটা তো একজন রিক্সাওয়ালা বুঝে এটার জন্য মাস্টার ডিগ্রি পাশ করার দরকার নাই এটার জন্য বড় রাজনীতিবিদ হওয়ার দরকার নেই এটার জন্য ডক্টর শফিকুল ইসলাম মাসুদ চিটুর রহমান হওয়ার দরকার নেই বিশ্লেষক হওয়ার দরকার নেই কত বড় ফেসিস্টমের মধ্যে আপনি আছেন যে দেশের আইনমন্ত্রী বলে যে এখন আর নতুন কোন মামলা নেই তাহলে কি করছেন তারা দেখেন আগের যে মামলা গুলো মিথ্যা গায়বি বায়বিও এদেশের জনগণ এগুলো এখন মুখস্থ করেছে এই জনগণ এগুলো নাম দিয়েছে বায়বিও মামলা মিথ্যা মামলা গায়বি মামলা ভিতরে থাকলে জেলখানার ভিতরে থাকলে তার নামে মামলা হচ্ছে এনাকে ভিতর থেকে তিনি নির্দেশ দিয়ে নাকি
এই সমস্ত জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে মামলা থেকে মানে তাদের যখন তারা খালাস পেয়ে বের হয়ে যাবেন বা এই মামলা থেকে তারা কিছুটা রেহাই পেয়েছেন উচ্চ আদালতের সম্মানিত জাস্টিসগঞ্জ এই এই মিনিমাম টুকু যাদের এক্সপ্রেস করে দিয়েছেন এটাও সরকারে সহ্য হচ্ছে না ফেসিজম কোন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে তারা আইন মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি গঠন করে এই সমস্ত স্থগিত আদেশ করা মামলাগুলো সচল করার উদ্যোগ নিয়েছেন কমিটি করে দিয়েছেন নিম্ন আদালতে জাজ কোর্টে কমিটি করে দিয়েছেন যত কম সময়ের মধ্যে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এই সমস্ত বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের মামলাগুলো ট্রান্সফার করা এবং ট্রান্সফার করে এক এক দিন আপনি বিশ্বাস করবেন এটা আনিমেজিন এটা বাংলাদেশে কেবল সম্ভব আপনারা যারা মানবাধিকারে কাজ করেন এগুলো গোটা পৃথিবীর কাছে এগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে এই বাংলাদেশের টুটিও চেপে ধরা হয়েছে আমাদের এক এক দিনে পনেরো জন বিশ জনের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের আন্তর্জাতিক বিশ্ব যারা এই দেশের মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা করেন কথা বলেন আজকে কোটে তাদের লোক পাঠানো উচিত আমাদের এই কথা শুধু আপনারা বিশ্বাস করবেন না আপনারা দেখে আসেন এক এক দিন কোন রকম কথাবার্তা ছাড়া এবং কোন কোনো ক্ষেত্রে আমরা তো কিছু এই দেশের সন্তান তো জাস্টিসগণ ম্যাজিস্ট্রেট গান জাস্টগান তারা তো এই দেশের সন্তান কোনো না কোনো ভাবে তাদের সাথে তো আমাদেরও সম্পর্ক আছে তারা তো বলেন ভাই আমরা উই হ্যাভ আন্ডান উই হ্যাভ আন্ডান কিছু করেন নেই আমাদের পারলে আপনারা কিছু করেন আমরা জাস্টিসগণকে আমাদের লয়ারগণ বলেন যে একদিনে মাননীয় আদালত পনেরো জনের সাক্ষী নিতে হবে ওতে কিছু করার নেই এই কদিনের মধ্যে আমাদেরকে এটা রায় দিয়ে দিতে হবে অলরেডি রায় তারা শুরু করেছেন আইনের শাসন খুঁজে বের করতে হলে আপনি মাইক্রোস্কোপ দূরবিন দিয়েও এটার মানে আইনের সরেও পাবেন কিনা শাসনের সহ পাবেন কিনা এটা সন্দেহ আছে কারণ তারা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুটো টার্গেট নিয়েছেন এক যা মামলা ছিল সেই মামলাগুলো সচল করবে যাতে এই আমি আমি তো বলি যে আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে মাসুদ ভাই কি করেন আমি বললাম যে কোর্টে অফিস করি তো বলে যে কি আপনি কোর্টে কি চাকরি করেন আমি কোনো চাকরি করা লাগে আমাকে গভর্নমেন্ট একটা দয়া করে একটা চাকরি দিয়েছে গভর্নমেন্ট দয়া করে আমাকে একটা চাকরি দিয়েছে বলছে কি চাকরি মাসুদ ভাই গভর্নমেন্ট আপনাকে চাকরি দিয়েছে আমি একটা চাকরি দিয়েছে দুই সাল থেকে আমি শুক্র এবং শনিবার ছাড়া আলহামদুলিল্লাহ আমাকে পাঁচ দিনই কোর্টের বারান্দায় আমাকে দাঁড়াতে হয় এবং ওখানে কেউ কেউ দেখে আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন যে ভাই আপনি এখানে কোথায় বসেন আপনি কি চাকরি করেন আপনাকে তো প্রায় এখানে দেখি পুলিশের লোকেরা বলেন যে মাসুদ আপনি কি বের হন নাই এখনো আমি বললাম হ্যাঁ বের হয়েছি কিন্তু এখানেই থাকতে হয় আমাদের অফিস এটাই আমাদের কাজ এটা আমাদের চাকরি আমাদের ব্যবসা বলতে এটাই আপনি রাজনীতি করবেন কখন আপনি এই দেশ নিয়ে ভাববেন কখন এ দেশের মেধাগুলো কি শেষ করে দেয় আপনি কোর্টের সময় এই কোর্টে যদি আপনি লোক পাঠিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার প্রতিনিধি বা আপনার যারা আছেন সহায়ক যারা আপনার ভাই বন্ধুরা আপনি পাঠিয়ে দেখবেন যে ওখানে মানে মনে হয় যেন গোটা ঢাকার লোক এখন কোটে পুরো ঢাকার লোক এক জায়গায় হয়ে গেছে তার মানে সরকার টার্গেট করেছে যে বিরোধী দলকে এখন নতুন মামলা নয় মানে হচ্ছে যে মামলাগুলো আছে ওই মামলা দিয়ে এমন ভাবে আমাদেরকে ব্যস্ত করা যেন আন্দোলন সংগ্রামের সুযোগ আমাদের হাতে না থাকে দুই হচ্ছে ওদিকে আবার আপনি কোনোভাবে নয়টার কোর্ট আপনি আটটা পঁয়তাল্লিশে যাবেন সাথে সাথে আপনি অরেন পেয়ে যাবেন এত আইনের শাসন মানে আইনের শাসন এখানে পাবেন মানে নয়টার কোর্টে আপনি একটা পঁয়তাল্লিশে যাবেন পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হয়েছে আপনাকে অরেন দিয়ে দিন আপনি আপনার আইনজীবী দাঁড়িয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন তো সেইটা টার্গেট করেছে যে আমরা যেন আদালতের অঙ্গনই আমরা থাকি আমরা যেন এই মাঠ পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে না পারি আর দ্বিতীয় টার্গেট করেছে এই জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দ যারা আছেন সরকার তো তাদের একটা গবেষণা তো আছে তাদের একটা পর্যবেক্ষণ তো আছে তাদেরও তো মাঠ পর্যায়ের একটা সার্চিং কমিটি তাদের আছে বিভিন্ন কমিটি তাদের আছে সেখানে তারা নিশ্চিত হয়েছে যে বিরোধী দলের এই সমস্ত নেতা কর্মীরা যদি কোনোভাবে ইলেকশন করতে পারে সব কারচুপির পরেও সূক্ষ্ম স্থল দিনের ভোট রাত রাতের ভোট দিন একশো একান্ন জন ডিক্লার আগে করে ফেলা এরপরও যদি এর ইলেকশনে যেতে পারে তাহলে এদের ধারের কাছেও তাদের এই সমস্ত প্রার্থীরা এলাকায় ঝুঁকতেই পারবে না টার্গেট নিয়েছে এদেরকে অন্যায় ভাবে শাস্তি দিয়ে আগেই নির্বাচন অযোগ্য ঘোষণা করা আমি আজকে বাংলাদেশের মানবাধিকার সংস্থা এবং আপনার মাধ্যমে গোটা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে আবেদন রাখতে চাই আহ্বান রাখতে চাই এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জুলুম এই আইনের শাসনের চূড়ান্ত যে একটা মানে ধস এই সরকার নামিয়ে দিয়েছে এবং যে চূড়ান্ত পরিকল্পনা তারা করেছে যে এই সমস্ত জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে এবং বিরোধী দলের নেতাদেরকে ইলেকশন করার লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তো অনেক পরের কথা তাদেরকে তারা নির্বাচন করতে দেওয়া মাঠে যাওয়ারই টার্গেট তাদের নাই সেই ষড়যন্ত্র তারা বাস্তবায়ন করার জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়েছে এটা গোটা বিশ্ববাসীকে আমি আজকে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই এবং আ
এবং বাংলাদেশের বাইরে যারা এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে ভালোবাসেন এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে যারা ভালোবাসেন স্বাধীন মুক্ত বাক স্বাধীনতাকে যারা ধারণ করেন তারা নিশ্চয়ই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন কাজ করবেন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে এই মিথ্যা অন্যায় বায়বীয় গায়বি মামলাগুলো প্রত্যাহার করে একটা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ কেয়ারটেকা সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে আপনারা সবাই মিলে সহযোগিতা করবেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মিস্টার মাসুদ এখন যদি আমি আপনার যে বয়ান আপনি যেটা বললেন যে এই যে নির্যাতন এই আমি তো জানি আমরা তো সবাই জানি যে আমার কাছে মনে হয় আমার জ্ঞান তো জামায়াতে ইসলামের বিরুদ্ধে এই চোদ্দ বছরে যে নিপীড়ন আমি নির্যাতন বলবো না আমি বলবো নিপীড়ন হয়েছে আমার মনে হয় যে এরকম নিপীড়ন হাতে গোনা দুই একটি রাজনৈতিক দলের পৃথিবীব্যাপী হয়েছে এত নিপীড়ন হয়নি কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে এই নিপীড়নের কারণে আপনাদের অনেক নেতা কর্মী এখন জেলে অনেক যেটা আপনি বললেন ইতিমধ্যে তো আপনাদের এই দাবি অনুযায়ী নেতাদের মুক্তি দিলে আপনারা কি আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচনে যাবেন নাকি নির্বাচন আর কারাবন্দীদের মুক্তি দুটো দুটো বিষয় আপনারা মানে যদি বলে যে সরকার যে ঠিক আছে তোমাদের আমরা সবাইকে ছেড়ে দিচ্ছি সবাইকে মুক্তি দিচ্ছি তাহলে কি আপনারা নির্বাচনে যাবেন নাকি দুটি আপনারা কি আপনাদের কি বলবেন ধন্যবাদ সিটু ভাই মানে একটা একজন নেতা মুক্তি হবেন তো কোন সরকারের সাথে নির্বাচন করা না করার প্রসঙ্গ দিনে তো সরকার তো কাউকে মুক্তি দেন জেলখানে আটক হয় কিভাবে জেলখানে আটক হয় আইনের কারণে আবার ওখান থেকে মুক্তি পাবে কিসের কারণে নির্বাহী আদেশে ব্যতিক্রম নির্বাহী আদেশে একজন দুইজন কোনো কারণে ব্যতিক্রম এরকম এক দুইটা ঘটনা হয়তো ঘটে নির্বাহী আদেশে কাউকে মুক্তি দেওয়া হবে কিন্তু এই রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আপনি নির্বাহী আদেশে মুক্তি দিয়ে নির্বাচনে যাবেন সেটিকে আসলে নির্বাচন হবে না প্রতারণা হবে কিন্তু দেশবাসীর সাথে প্রতারণা হবে মানে আপনাকে কেউ সুবিধা দিবে আর সেই সুবিধা ভোগী একটা সরকারের অধীনে আপনি নির্বাচন করে ভালো কিছু করবেন এটি কি আসলে আশা করার কোনো কারণ আছে এটি কি বাস্তব এটি কি যুক্তিসঙ্গত এটি কি ন্যায়সঙ্গত সুতরাং প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের মুক্তি পাওয়ার সাথে নির্বাচনের তো কোনো সম্পর্ক থাকার কথা না আমাদের মুক্তি পাওয়ার সাথে তো এটা তো দুর্ভাগ্য আপনি এই পয়েন্টটা তুলেছেন আমার ভালো লাগছে যে আমাদের দেশের এই যে রাতের ভোটের যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি মাঝে মধ্যেই বলেন আমি তো অমুককে মুক্তি দিয়ে রেখেছি কি দুর্ভাগ্যজনক কথা প্রধানমন্ত্রী কাউকে মুক্তি দিয়ে রাখেন কিভাবে তাহলে এদেশের আইনের শাসন কি আছে তাহলে বিচার বিভাগ বলে কি আছে তাহলে আইন বিভাগ বলে কি আছে তাহলে জাস্টিসের দরকার কি তাহলে হাইকোর্টের দরকার কি তাহলে উচ্চ আদালত আপিল বিভাগের দরকার কি তাহলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন উনি তো নির্বাহী আদেশে যা খুশি তাই করবেন জায়গা থেকে উনি কাউকে কাউকে মুক্তি দিয়ে রাখছেন এটা তো এটা তো প্রমাণ করে যে এদেশে আসলে বিচার বিভাগ বলে আর কিছু নাই কিছু নেই এটা প্রমাণ করে আইনের শাসন বলে কিছু নাই এটা প্রমাণ করে আইন বিভাগ বলে এদেশে আর কিছু নেই যার কারণে আমার নেতৃবৃন্দের মুক্তির বিষয়টার সাথে তো নির্বাচন আপনি ত্যাগ করবেন কেন মুক্তি পাওয়াটা তোমার আইনগত মানে অধিকার আমি আইনগত সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে আমি আইনগত হয় মুক্তি পাবো না হলে আমার শাস্তি হবে আমি তো মুক্তি পেয়েছি আমার নেতৃবৃন্দ আমিরে জামাত সেক্রেটারি জেনারেল সহ নায়বে আমির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আমাদের ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমির যে মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন দিনের মধ্যে সেই মামলার তার জামিন হয়ে গেছে এরপর থেকে সিরিজ মামলা তার নামে দেওয়া শুরু হয়ে গেল তাহলে এতদিন দিচ্ছেন না কেন অধ্যাপক মিয়া গোলাম পর সাবেক এমপি তাকে এই তৃতীয়বার জামিন হওয়ার পরে এখন তাকে যে মামলাটা দিচ্ছেন এতদিন এই মামলাটা কোথায় ছিল এই মামলাটা তার মানে হলো আপনাকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া তারা নিয়েছে আর আমি বুঝতে পারছি আপনি আমাকে দুর্বল করার প্রক্রিয়া নিয়েছেন অবশ্যই একটা জনগণের সংগঠন হিসাবে জনগণের ভালোবাসায় শিক্ত এবং শক্তিশালী একটা সংগঠন হিসাবে প্রশ্নই ওঠে না যে আমরা সেই সরকারের এই অনুকম্পা গ্রহণ করব এই অনুকম্পা যদি আমাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো তাহলে আমাদের একটা জায়গায় আমাদের সেটা ধারণ করার সুযোগ ছিল সেটা হলো শহীদ মাওলানা মতি রহমান নিজামি যখন ফাঁসির মঞ্চে যান তখন আমাদের এই সুযোগটা হয়তো আমাদের চিন্তা আসতো কিন্তু আমাদের না আমাদের চিন্তা আসছে না আমাদের নিজামি সাহেবের মাথায় এই চিন্তা আসছে সুতরাং সেই দল এরকম চিন্তা করে আতাত করা একটা প্রোগ্রাম করা একটা ইলেকশন করা এমপি হওয়া মন্ত্রী হওয়া এগুলো যদি টার্গেট বাংলাদেশ জামাত ইসলামী থাকতো তো বাংলাদেশ জামাত ইসলামী বহু আগে এগুলো অর্জন করতে পারতো আমাদের টার্গেট দুটো এক এদেশে জনগণের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করা দুই 
আইনের শাসন সৎ যোগ্য দক্ষ লোকের পুরাণ সুন্নার ভিত্তিতে একটা জনগণের রাষ্ট্র এটাকে প্রতিষ্ঠিত করা সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমাদের নেতৃবৃন্দ যেখানে শহীদ হয়েছেন জীবন দিয়েছেন সেখানে আর প্রশ্ন নাই যে আমরা কোন আপোষ কোন আতাত কোন যোগ শাসন করে আর সামনের দিকে এগোনো বরং আমরা তাহলে আমাদেরকে তো সামনের দিকে এই জুলুম নিপুরের মধ্যে যেটা এগিয়ে দিয়েছেন সেটা তো অনেক বেশি সুতরাং এটাকে ধারণ করি বাংলাদেশ জামাত ইসলামী আগামী দিনেও জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে যত নলিম জুলুম নিপীড়ন হবে আমরা জীবন বাজি রেখে সেই দিক জুলুম নিপীড়নকে অতিক্রম করে এদেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন এবং নির্বাচন দুটোকেই একসাথে আমরা কার্যকর করব ইনশাল্লাহ অনেক পরিষ্কার আপনি পরিষ্কার করেছেন আপনার বক্তব্যে এবং আমিও খুব পরিষ্কার হয়েছি আমি পরবর্তীতে জানতে চাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রশ্নে জামাতের অবস্থান কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবিতে কি আপনারা একক ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন নাকি বিএনপির সঙ্গে আলোচনা করতে চান জামাত কি মনে করে এখন যে কোনো ইস্যুতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে দর কষাকষির মতো একটি অবস্থা আপনাদের তৈরি হয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে এই কেয়ারটেকার সরকার বাংলাদেশের জনগণের জন্য বাংলাদেশ জামাত ইসলামের উপহার এই বাংলাদেশ এরকম গভীর সংকটে আরো পড়েছিল সেই গভীর সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ জামাত ইসলামের বর্ষিয়ান জননেতা শুধু বাংলাদেশ নয় গোটা বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণ পুরুষ গোটা বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রে শুধু নয় সমস্ত বিজ্ঞান যারা এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা ধারক বাহক তারা বাংলাদেশ জামাত ইসলামের এই সাবেক আমির প্রফেসর গোলাম আজম রহমাহুল্লাহ তাকে তারা স্মরণ করেন কারণ এই কেয়ারটেকার ফর্মুলা বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য যখন এরকম নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশন টোটাল ভেঙে তস্তস করে দেওয়া হয়েছে তখন আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে দেশের মানুষের ভোটের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি এই জন্য এইরকম কেয়ারটেকার সরকার যাদের ফর্মুলা স্বাভাবিকভাবে আপনি তো এটা মনে করতে হবে যে এটার প্রতি তাদের ভালোবাসাটা এটার প্রতি তাদের আবেগটা এটার সাথে তাদের সম্পৃক্ততা ওই জায়গাটা প্রতিষ্ঠিত করা সবার চেয়ে তারা ভূমিকা বেশি পালন করবে এবং আমরা তা করছি সেই ক্ষেত্রে যে বা যারাই সেটা বিএনপি হতে পারে সেটা গণতন্ত্র মঞ্চ হতে পারে সেটা গণ অধিকার পরিষদ হতে পারে সেটা অন্যান্য আরো দল যারা আছে যে আমরা এই সাথে থাকবে আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করি এবং তাদের সাথে নিয়ে এই মানে জুলুম নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভোটের যে অধিকার আমাদের তিনটা টার্ন এদেশের জনগণের কাছ থেকে সিনিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ বরিশালের ইলেকশনের মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে আপনার ভোট আমি দেব যখন খুশি তখন দেব যাকে খুশি তাকে দেব এবং আপনি চাপ দিবেন এক প্রতীকে চলে যাবে আর এক প্রতীকে এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সর্বশেষ গোটা বাংলাদেশের জনগণের কাছে এটা প্রমাণিত যে কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া বাংলাদেশে এই প্রশাসনের অধীনে কোনোভাবেই আপনি জানেন যে গত একদিন বা দুদিন আগে আমাদের বাংলাদেশের একজন প্রতিদশা রাজনীতিবিদ এবং প্রতিদশা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আমাদের শ্রদ্ধাভাজন জনাব বজরুদ্দিন ওমর তিনি তো খুব পরিষ্কার করে বলেছেন আমি জানি না তাকে কি কোনো দলের লোক বলা হয় কিনা বা কোনো দলের লোক মনে করা হয় কিনা বা তাকে জনগণের একজন মানে থিঙ্কার বলা হয় তিনি খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে আজকে বিরোধী দলগুলো কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া ইলেকশন করব না এটা বলছে কেন এটা তো দুর্বল কথা বরং বিরোধী দলগুলোকে আজকে এটা বলতে হবে যে কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া নির্বাচন করব না তা না বলতে হবে কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া এই দেশের বর্তমান এই সরকার এবং এই প্রশাসনের অধীনে আর কোনো নির্বাচন করতে দেওয়া হবে না দিস ইজ সাজেশন এটা তার খুব স্ট্রং একটা রিকমেন্ডেশন এটা শুধু তার না এটা আজকে বাংলাদেশের একদম টপ লেভেল থেকে লোয়ার লেভেল পর্যন্ত সকলের মানে একটা আবেদন হচ্ছে বা সকলের একটা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে যে কেয়ারটেকার সরকার সেই কেয়ারটেকার সরকারে আপনি যেটা দ্বিতীয় অংশ বলেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল আমরা তো তাদের সাথে আমাদের যখন বিশ দলীয় জোট ছিল আমরা তাদের সাথে ছিলাম আমরা কাজ করেছি আমরা একসাথে আন্দোলন করেছি এরপরে আলাদা আলাদা প্ল্যাটফর্ম থেকে কাজ করার জন্য পরামর্শ করা হয়েছে আমরা কাজ করেছি সর্বশেষ যুগপথ আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে আমরা সেই যুগপথ আন্দোলনের কর্মসূচি কিন্তু ঠিক একই সময় ঘোষণা করেছিলেন বাংলাদেশ জামাত ইসলামের সম্মানিত আমির ডাক্তার শফিক রহমান এই কর্মসূচি ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে শুধু এই অপরাধে এই যুগপথ কর্মসূচি এই জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি এবং বাংলাদেশ জামাত ইসলামী সহ অন্যান্য দল এই কর্মসূচি ডিক্টার করার অপরাধে তার বাসা থেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ একজন ব্যক্তিকে সজ্জন একজন মানুষকে যিনি বর্ণাত্মদের সহযোগিতা সবার আগে দৌড়ে যেতেন যিনি একটা গ্রামে আমার আমি আপনি শুনলে অবাক হবেন আমার এলাকায় একটা বাস দুর্ঘটনায় 
কয়েকজন চার পাঁচ জন লোক ইন্তেকাল করেছেন চার পাঁচ জন লোক দুর্ঘটনায় মারা গেছে তার মধ্যে একজন হিন্দু পরিবার আছে আমার বাউফলের আমার বাউফল আসনের এটা জানার পরে উনি আমাকে ফোন করেছেন উনি আমাকে ফোন করেছেন মাসুদ তুমি কি এই খবরটা পেয়েছো আমি সত্যি তখন পর্যন্ত আমি এটা যে আমি শুনেছি যে কয়েকজন লোক মারা গেছে বাট বাউফলের আছে এবং সেখানে একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে এই ইনফরমেশনটা তখন আমার মাথায় নাই বাট ওনার কাছে আছে উনি আমাকে বললেন যে তুমি এটা খোঁজ নাও এবং আমি ওখানে যেতে চাই আমি আমি চিন আপনি এটা ভাবতে পারেন আমি ওখানে যেতে চাই আমি বললাম যে আমি রেজামত আপনি কি বলেন এটা তো আমার অনেক সৌভাগ্য হবে যে আমার এলাকার একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর কাছে আপনি যাবেন এবং তার পরিবারকে আপনি সমবেদনা জানাবেন সহযোগিতা করবেন রাত সাড়ে এগারোটার সময় তিনি ওই অবস্থায় রওনা দিয়ে আমাকে নিয়ে সেই পরিবারকে আমি নিয়ে তারপরে তাদেরকে সাধ্য মতো সব সহযোগিতা করবেন সেরকম একজন ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যক্তি শুধু না উনি মানবতার জনদরদি যেটা এখন আমাদের দেশে তথাকথিত শব্দ বলে এই প্র্যাকটিক্যাল একটা সিনারি যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে সে যেন ডাক্তার শফিকুর রহমানের দিকে তাকায় তার কর্মকাণ্ড যেন কেউ উপলব্ধি করে দৌড়ে যেতেন উনি আমরা আমরা জানতামও না আমাদের ঢাকায় বঙ্গবাজারে বা ওই যে যেখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে উনি ওই জায়গায় এসে আমাদেরকে ফোন দিতেন আমি 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 এই ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের একজন কর্মী হিসাবে একটা সাক্ষী দিচ্ছি উনি ওখানে এসে আমাদেরকে ফোন দিতেন আমরা অনেক সময় একটু বিস্মিত হয়ে যেতাম যে এই এই রকম একটা ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে আমি রে জামাত আপনি চলে আসছেন আপনার সিকিউরিটি ইস্যু তারপরে নানান রকম বিষয়গুলো আছে একটু দেখ ভালো করার ব্যাপার আছে একটা অ্যারেঞ্জমেন্টের ব্যাপার আছে উনি বলতেন কিচ্ছু না নাতেই আমি চলে আসছি তোমরা চলে আসো তোমরা চলে আসো আমি আছি এখানে আমার সাথে অনেক জনগণ আছে এখানে তোমরা চলে আসো আমরা অনেক সময় গিয়ে ওনাকে পেতাম পেতাম না উনি কাশ্মীরে চলে গেছে সেরকম একজন ব্যক্তিকে এই যুগপাত আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করার পর তার বাসা থেকে তাকে রাত্রিবেলায় কোনো রকম ওয়ারেন্ট ছাড়া সন্দেহ জনক একটা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার করে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তার ব্যাপারে প্রচারণা চালানো হয়েছে সেই জন্য এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে আমরা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সহ এই যুগপাত আন্দোলনের কর্মসূচি আমরা জানি যে আমাদের তিরিশে ডিসেম্বর আমি তো সেই প্রোগ্রামে থাকা সৌভাগ্য হয়েছে আমার আমাদের লক্ষ্য জনতার আমি নিজেও কি অবাক হয়েছি আমি যখন মিছিলে স্টার্ট করি আমার মিছিলে লোক কয়েক হাজার লোক দেখতে পাচ্ছি আমি আমি আমার নেতাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছি যে এত লোক আপনারা দাওয়াত দিচ্ছেন বলছে মাসুদ ভাই মিছিল শুরু করেন না মিছিল শুরু করে আমি যখন সমাবেশের স্থলে পৌঁছেছি তখন আমাকে বলা হচ্ছে যে মাসুদ ভাই আরো যেতে হবে কারণ যেখান থেকে মিছিল স্টার্ট করেছেন ওখানকার লোকরা এখনো নড়তে পারে নাই ওই মালিবাগের মোট থেকে এখনো আমাদের খেইগা পর্যন্ত আমরা গেছি খেইগা পর্যন্ত ওই লোকরা এখনো নড়তে পারে নাই আপনার পর্যন্ত এসে তারা পৌঁছতে পারবে না সুতরাং আরো কিছুদের যেতে হবে বাট আমরা প্রশাসনের একটা সিস্টেমের কারণে আমরা ওই পর্যন্ত গিয়ে থামিয়ে দিয়েছি সুতরাং সেই তিরিশে ডিসেম্বরের যে ঐতিহাসিক যুগপথ কর্মসূচির অংশ হিসাবে যে গণমিছিল আমাদের ছিল লাখো জনতা আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে বাস মানে ড্রাইভার বাস থামিয়ে দিয়েছে নিজ দায়িত্বে থামিয়ে দিয়েছে বাসের লোকেরা নেমে আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে বাসের যাত্রী আমি দেখেছি এগুলো আমি সাক্ষী থাকছি আমি আমি এই জনগণের জন্য বলছি যে ভালোবাসার স্বীকৃতিটা কৃতজ্ঞতা আদায় করার জন্য বাসের থেকে পানি যার হাতে বোতল ছিল বোতল আমাদের হাতে মানে এরকম ছুড়ে দিয়েছে এবং তারা ওখান থেকে মানে হাতে তালি দিয়ে আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন আমি নিজে চোখে দেখেছি যে বাস থেকে লোকরা নেমে এসে আমাদের মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে সুতরাং যুগপথ আন্দোলনের এই যে কর্মসূচির যে একটা প্যাকটাপ এবং জনগণের যে ভালোবাসা বিশেষ করে বাংলাদেশ জামাত ইসলামের প্রতি যে মানুষের একটা আবেগ এবং মনে করে যে এরা দায়িত্ব নিয়ে এই দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব তারাই মনে করে যে এ দেশের জনগণ যে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী হচ্ছে তারা যারা আধিপত্যবাদে বিশ্বাস করে না আমাদের এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর মানে অগ্রণী ভূমিকা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি এখানে যে এই স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করাটা তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আমাদের অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা সে অর্থবহ করার জন্য বাংলাদেশ জামাত ইসলামী যে যে কাজগুলো হাতে নিয়েছে আমি একটু আগে আপনাকে বলেছি যে ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় আমরা পায়োনিয়ার স্বাস্থ্যসেবায় আমরা পায়োনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমরা পায়োনিয়ার এদেশের ছাত্র সমাজকে মেধাবী ছাত্র করে গড়ে তোলায় আমরা পায়োনিয়ার এদেশের জনগণের অধিকার যাতে কেউ গলা টিপে ধরতে না পারে আমরা টিপাই বুদ্ধিদের বার বিরুদ্ধে আমরা আটটা বড় বড় সমাবেশ করেছি লাখো জনতার সমাবেশ হয়েছে আমাদের ফারাক্কাবাদের বিরুদ্ধে আমরা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছি আমরা বলেছি এই দেশের অর্জিত এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য যা তা ভূমিকা পালন করা দরকার বাংলাদেশ জামাত ইসলামী তা করবে প্রকার অন্তরে বাকি দেখেন তার বিপরীতে যারা এই মুক্তিযুদ্ধের কথা স্বাধীনতার কথা বলে মুখে প্যারা তোল
তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে তারা ইডেন কলেজে আমাদের ছাত্রী বন্দির ইজ্জত লুণ্ঠন করে আমাদের গোটা ছাত্রী বন্দের এই মানে প্ল্যাটফর্মটাকে আজকে বিতর্কিত করে ফেলেছে আজকে অভিভাবকরা রীতিমতো বিস্মিত হতভম্ব যে আমাদের সেই ছাত্রী বন্ধ এটা বলতে বাধ্য হন যে আমাদের উপরের নেতাদের নির্দেশে এটা আমাদেরকে করতে বাধ্য লজ্জিত এই বাংলাদেশ ধর্ষিত বাংলাদেশ আজকে আমাদের নেতৃবৃন্দ এমন একটা দল যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে এটা কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল যে আমাদের ইডেন কলেজের বোনেরা আমাদের বোনেরা এই কথা বলতে বাধ্য হবেন যে আমাদের নেতৃবৃন্দের নির্দেশে এটা আমাদের করতে বাধ্য এই প্রতিবাদ কি তারা করবেন এই ভিডিও তো এখন পাওয়া যায় আজকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি এটা ছিল যে আব্রাম ফাহাদ এক আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একটা স্ট্যাটাস দিবেন শুধু স্ট্যাটাসের কারণে তাকে ধরে নিয়ে এসে ছাত্রলীগের বুয়েটের নেতা কর্মীরা তাকে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করে ফেলবে এটার জন্য কি এদের স্বাধীন হয়েছিল এদেশে মানুষকে স্বাধীনতা অপেক্ষা করেছিল এরকম একটা মুক্তিযুদ্ধের জন্য এদেশে মানুষকে রক্ত দিয়েছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা বলতে কি এখন আমরা এটা বুঝবো যে আমাদের ফেলানিকে হত্যা করে কাটাতারের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হবে আমাদের স্বাধীনতা বলতে কি আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলতে কি এটাকে বুঝবো যে আমাদের পঁচিশ এবং ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমাদের সবচেয়ে দক্ষ যোগ্য সৎ মেধাবী সেনা মানে সেনা সদস্যদেরকে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে এবং একটা বিতর্কের ধুমরা চাল তৈরি করে পার্শ্ববর্তী একটা রাষ্ট্রের নীল নকশা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে এটা দেশের মানুষ ভুলবে না এটা দেশের মানুষ ছাড়বে না এগুলো আইনের বিচারে আওতে আসবে এগুলোর সকল তদন্ত বের হবে এবং আমাদের দেশের কারা কারা এগুলোর সাথে জড়িত আমাদের এই সমস্ত মেধাবী সেনা সদস্যদেরকে কারা হত্যা করেছে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের নাম দিয়ে আমাদের একদিকে বিডিআর কে শেষ করে দেওয়া হয়েছে আর একদিকে আমাদের এই চৌকস সেনাবাহিনীর সম্মানিত সদস্য দেশপ্রেমিক সদস্য যারা তাদেরকে হত্যা করে আমাদের সেনা সদস্যদের মনোবলটা ভেঙে দেওয়ার তারা চক্রান্ত করেছে সুতরাং এ সমস্ত কিছুকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এদেশের মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে বাংলাদেশ জামাত ইসলামী হচ্ছে জনগণ দেশ প্রেমিক এবং দেশের স্বাধীনতার সার্বভৌম থেকে অর্থবাহ করে দেশকে সামনে দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের পছন্দনীয় একটা দল তাদের প্রিয় একটা দল সুতরাং সেই দল যাতে এগোতে না পারে সেই জন্য সরকার যা যা করা দরকার সবগুলো করছে কিন্তু আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই এগুলো করে কোনো লাভ হবে না জনগণ আমাদের সাথে ছিল আছে থাকবে এবং আগামী দিনে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে যে নির্বাচন হবে তার মাধ্যমে আশা করি এর বাস্তব প্রতিফলন এই দেশের মানুষ এবং গোটা বিশ্ব তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যানরা বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য চিঠি দিয়েছে রাষ্ট্রপতিকে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকা আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটা কি আমাদের এর সাথে আরেকটা জিনিস যুক্ত করছি যে আপনি জানেন ভিসা নীতি দেওয়া হয়েছে এবং এই যে ভিসা নীতি দেওয়া হচ্ছে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসম্যানরা চিঠি দিচ্ছে এটা কি আমাদের দেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করছে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে এই সরকার শুধু জনগণ না গোটা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে গোটা বিশ্ব থেকে তারা ছিটকে পড়েছে এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে গোটা বাংলাদেশকে আজকে বন্ধুহীন রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে আজকে বাংলাদেশকে এমন জায়গায় পরিণত করা হয়েছে এই সরকারের বোকামি নির্বুদ্ধিতা এবং তাদের মানে মাথা মোটা বুদ্ধির কারণে বাংলাদেশ এখন ওই রকম পর্যায়ে যে আমরা ছোট সময় শুনেছি না যে আমার পিছনে বাঘ সামনে হলো কুমির বাংলাদেশকে এই পর্যায়ে নেওয়ার জন্য আজকের এই সরকার মানে চূড়ান্ত ভাবে তারা দায়ী এবং এই পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হওয়ার আগেই আমি মনে করি আমাদের প্রিয় মাতৃমে বাংলাদেশের অর্জিত শহীদের রক্তের এই স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আর কোনোভাবে সামান্যতম ঝুঁকির মধ্যে ফেলার আগে এই সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় হোক এবং তারা একটা কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচনের দ্রুত ব্যবস্থা করে তারা পদত্যাগ করুন এবং নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন না যত সময় যাবে তত তারা নিজেরা বিপদতে পড়েছেই এখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো পথ খোলা নেই তারা এখন সর্বহারা পার্টির মতো সর্বহারা পার্টির তো স্লোগান আপনি জানেন যে তারা বলে 
যে আমাদের সামনে শুধু যাওয়ারই রাস্তা থাকে আমরা পিছনে ফেরার কোনো রাস্তা রেখে আসি না আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এখন মানে সরকারের থেকে তারা ঠিক সরবরাহ পার্টির মতো এগ্রেসিভ মেন্টালিটি হয়ে গেছে মানে তারা এখন ধরে নিয়েছে আমরা যে সামনে এগুচ্ছি পিছনে আমাদের ফেরার কোনো রাস্তা এবং তারা বলেও এটা তাদের মানে এমপি এখন বলতে তো শুরু করেছে যে যদি ক্ষমতায় আওয়ামী লীগ না আসে না থাকে তাহলে আমি আত্মহত্যা করব তার মানে কি তারা বুঝে ফেলেছে তাদের হয় সামনে যেতে হবে আর না হলে তাদের আত্মহত্যা করতে হবে এটা তাদের স্বীকৃত কথা সুতরাং এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমি মনে করি যে সরকার আর জনগণকে কষ্টের মধ্যে ফেলেছেন এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব এই লাল সবুজের পতাকাকে আমরা দয়া করে আর ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না এই ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছেন অলরেডি আর ঝুঁকির দিকে ঠেলে না দিয়ে দ্রুত এখান থেকে আপনারা প্রস্থান করুন কারণ আপনারা বাঁচতে গিয়ে আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশটাই আজকে মানে একটা অনিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে এটা কিনে টানা হেস্তা চলছে সুতরাং আপনি আপনার খায়েশ পূরণের জন্য যখন যার কাছে প্রয়োজন তার কাছে যাচ্ছেন যখন যাকে মানে প্রভু ডাকা দরকার তাকে প্রভু ডাকছেন অথচ আপনি মুখে মুখে বলে বেড়ান গোটা পৃথিবীতে আমাদের বন্ধু আছে প্রভু নাই এখন গোটা পৃথিবীতে কোথাও আপনাদের বন্ধু নাই যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তো শুধু প্রভুই আছে আর ওই প্রভু আপনাদের যখন যা বলে ওটা আপনারা শুনতে এখন বাধ্য সুতরাং এই জায়গা থেকে আপনারা চলে আসুন বরং জনগণের কাতারে দাঁড়ান জনগণ যদি আপনাদেরকে কোনোভাবে ক্ষমা করে তাহলে হয়তো আপনারা বিরোধী দল তো নাই বরং কোনোভাবে দেশে রাজনীতি করার সুযোগটুকু পাবেন কিনা সেটা আপনাদের ভাবতে হবে নাহলে সেই সুযোগটুকু আপনাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে অনেক ধন্যবাদ মিস্টার মাসুদ আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আমার দুটো প্রশ্ন আছে খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর শেষ করলে ভালো যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় আজও বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামাতের গ্রহণযোগ্যতা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে আছে এখন থেকে এখান থেকে বের হওয়ার কোন পথ এখনকার তরুণ নেতৃত্ব খুঁজে পেয়েছে কিনা আমি জানতে চাই বাংলাদেশ জামাত ইসলামী এদেশের মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ওন করে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করেই আমাদের এই দেশের জনগণের ভালোবাসা শিক্ত হয়ে আপনি জানেন যে আমাদের প্রত্যেকটি সংসদে আমাদের তিনজন ছিল আমাদের আঠারো জন ছিল আমাদের দশ জন সংসদ সদস্য ছিল আমরা এরকম করে কিন্তু প্রত্যেকটি সংসদে এদেশের মানুষের ভালোবাসা শিখত আমরা জনপ্রতিনিধিত্ব করেছি আমাদের শত শত মহিলা পুরুষ আমাদের জন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি তিন পার্টিকে চ্যালেঞ্জ করে আমাদের জামাত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব সেই সমস্ত স্থানীয় নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হয়েছি তার মানে কি তার মানে হলো আমি তরুণ প্রজন্ম বলে কথা না সমস্ত প্রজন্ম এটা আজকের প্রজন্ম কালকের প্রজন্ম বিগত প্রজন্ম স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের সাথে কোন একটা প্রজন্ম না স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব যতদিন দেশ থাকবে যতদিন এদেশে মানুষ থাকবে ততদিন এটার প্রতি আমাদের আবেগ এবং ভালোবাসা থাকবে সুতরাং সেটার প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা শুধু না এটা দায়বদ্ধতা থেকে কাজ করে শুধু জামাত ইসলাম দায়বদ্ধতা থেকে দায়বদ্ধতা থেকে কেন বলছি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা যা ছিল একটা দুর্নীতি মুক্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশ জামাত ইসলামী দুর্নীতি মুক্ত মন্ত্রণালয় করার সাহস এবং প্রমাণ আমরা রাখতে পেরেছি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা ছিল আমাদের দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ জামাত ইসলামী সে অধিকার আদায়ের জন্য আমরা আমাদের টিপাই মুখ বাদের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের জীবন বাজিয়ে রেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ ফাঁসির কাজটি গিয়েছে এই টিপাই মুখ বাদের বিরুদ্ধে মানে প্রতিরোধ করার কারণে এটা প্রতিবাদ করার কারণে আজকে আমাদের প্রিয় মুক্তি এই প্রিয় মুক্তিযুদ্ধ আমাদের আমাদের ভালোবাসা আমাদের আবেগের এই মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধের আর একটা অন্যতম বিষয় ছিল সাম্য আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যের কথা অথচ আজকে ঐক্যের পরিবর্তে আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন ঐক্যের পরিবর্তে দেখতে পাচ্ছেন বাংলাদেশ জামাত ইসলামীকে আদর্শিক কারণে রাজাকার মৌলবাদ তারপরে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বলা হয় আর এই সরকার আপনি নিশ্চয়ই রিপোর্ট জানেন এই সরকার একটা রাজাকারের তালিকা করার দায়িত্ব নিয়ে তারা যখন এই তালিকা প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল এবং মন্ত্রণালয় পাশ হয়ে এটা সংসদে পেশ হয়েছে সেই তালিকায় কাদের নাম বেশি ছিল একশো পঁয়তাল্লিশ জন আওয়ামী লীগ তারপরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তারপরে জাতীয় পার্টি বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর মাত্র আট জন তারা খুঁজে পেয়েছিলেন আমি আজকে জিজ্ঞেস করতে চাই আওয়ামী লীগকে যে বাংলাদেশের জনগণ এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অথবা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী এই প্রসঙ্গ নিয়ে তারা আলোচনা করতে চায় না তারা আলোচনা করতে চায় অর্থবাহ একটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে কারা সেই জায়গায় বাংলাদেশ জামাত ইসলামীকে শুধু তরুণ প্রজন্ম না আমাদের যারা মুরুব্বী ছিলেন আমাদের যারা অভিভাবক ছিলেন তারা তো এই ব্যাপারে আরো বেশি সোচ্চার ছিলেন না হলে তারা জীবন বাজিয়ে রাখলেন কেন 
তাহলে তারা ফাঁসির মঞ্চে গেলেন কেন তাহলে তারা জীবন দিলেন কেন তারা তো জীবন দিয়েছেন এই দেশে দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে ওন করেছেন বলে তাদের একটাই অপরাধ তারা দেশ প্রেমিক ছিলেন শুধু দেশ প্রেমিক থাকার কারণে তাদের পার্শ্ববর্তী একটা রাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনে তাদেরকে বিচারিক হত্যাকাণ্ড করা হয়েছে আমাদের আমি গত কয়েকদিন আগে আমি গণপরিষদের নেতা আমাদের নুরুল হক নুরু সাহেব তো তিনি তো এটা আরো পরিষ্কার করে বলেছেন এটা তো শুধু আমাদের কথা না এটা এখন সাধারণ মানুষের কথা যে জামাত নেতাদেরকে শুধু এই দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্যুক্ত হওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের প্রেসক্রিপশনে এই সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের সমস্ত সৎ দেশ প্রেমের নেতৃবৃন্দকে তারা হত্যা করেছে শুধু এই জন্য যে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটাকে অর্থবহ করার একটা বাস্তব পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি এবং প্র্যাকটিক্যাল ফর্মেটে আমরা কাজ করছি সুতরাং তরুণ প্রজন্ম আর প্রবীণ প্রজন্ম বলে কিছু নেই বরং প্রবীণ প্রজন্ম এটাকে লিড করেছে আমরা সেটাকে কার্যকর করার জন্য এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এটা আরো চেতনা এটা এখন উজ্জীবিত হচ্ছে আপনি খেয়াল করবেন যে আজকের এই তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশ জামাত ইসলামী ইসলামী ছাত্র শিবির অনেকেই বলেন গবেষণা করে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গবেষণা ছিল যে বাংলাদেশ জামাত ইসলামীর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সহযোগী সমর্থক এখন তাদের সেই দেশে তারা আছে সুতরাং এটা তাদের একটা ভীতির কারণ তাদের কোনো একটা সংখ্যার কারণ আমরা তাদেরকে ভীতি বা সংখ্যার জায়গা থেকে আমরা তাদেরকে আহ্বান জানাতে চাই ভীতি সংখ্যার কোনো কারণ নাই বরং আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় মাতৃ বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানো যায় কিভাবে তাজুদ্দিন আমাদের এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তার কন্যা তার লেখা তো একটা বই আছে আপনি জানেন যে সেই বইতে তো একটা নেতা ও পিতা সেই নেতা ও পিতা বইটা অমিলিক পড়ুক আমি অমলিককে পড়তে পড়বো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে পক্ষে শক্তি এই নেতা ও পিতা তাজুদ্দিনের কন্যা মরহুম তাজুদ্দিন তার কন্যার লেখা বইটা পড়ুক তারা একে খন্দকার তাদের মন্ত্রী এই মাত্র কিছুদিন আগে তাদের মন্ত্রী ছিলেন তারই লেখা বই তারই লেখা বই স্বাধীনতার ভিতরে বাইরে পড়ুক না বইটা কি লেখা আছে সেখানে আমি আর আর এর চেয়ে আর কিছু গেলাম না তারা পড়ুক আমাদের মেজর মেজর ইয়া আমাদের যে অরক্ষিত স্বাধীনতায় পরাধীনতা যিনি লিখেছিলেন এই বইটা তো এই এই লেখাগুলো কি জামাত ইসলামীর লেখা সুতরাং আজকে বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বটা যেমন অনেক আবেগের অনেক গৌরবের তার চেয়ে অনেক বড় আবেগের এবং গৌরবের হচ্ছে এটাকে অর্থবাহ করা এটাকে সুরক্ষিত করা আজকে আমার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বটা কিন্তু বিক্রি করে তার পায় তারা চলছে এটা তো বিদেশে একটা হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে এটা কোন একটা দেশের সেবাবাস হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মন্ত্রী তো বলে বেড়ান যে অমুক দেশকে খুশি না করে বাংলাদেশ সামনে দিকে এগুতে পারবে না এটা কেমন কথা এটা আমাদের পররাষ্ট্র নীতির চূড়ান্ত লঙ্ঘন এটা পররাষ্ট্র নীতি বিরোধী এটা পররাষ্ট্র নীতির সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন একটা দেশকে খুশি করে বাংলাদেশকে সামনে এগুতে হবে কেন নিশ্চয়ই তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ থাকবে নিশ্চয়ই তাদের সাথে আমাদের সদ্ভাব থাকবে সক্ষতা থাকবে কিন্তু তাদেরকে খুশি করতে হবে তাহলে খুশি করতে হলে যেটা করতে হচ্ছে সকালে আমাদের একজন বিজেপিকে মারছে বিকেলে আমাদের একজন নাগরিককে হত্যা করছে আমাদের এই সরকার পররাষ্ট্র নীতির সামান্যতম সামান্যতম অনুসরণ অনুকরণ করে তার একটা বিবৃতি পর্যন্ত দিতে সাহস পান না এরকম এরকম একটা সরকার এরকম একটা দলের কাছে এদেশের জনগণ স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে নিরাপদ মনে করে না বিদায় বাংলাদেশ জামাত ইসলামীকে এদেশের মানুষ মনে করে এই স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অর্থবাহ করার জন্য বাংলাদেশ জামাত ইসলামী হচ্ছে একমাত্র আন্দোলন একমাত্র দল একমাত্র সংগঠন সুতরাং সেই লক্ষ্যে এই প্রজন্ম আগের প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্ম সবাইকে মিলিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এদেশের জনগণকে নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি যাতে স্বাধীনতাটাকে অর্থবহ করা যায় শহীদের স্বপ্নকে যেন বাস্তবে রূপান্তরিত করা যায় সেই কাজ আমরা করে যাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং আপনি যে কথাটি বললেন পার্শ্ববর্তী দেশ আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মাসুদ আপনি লক্ষ্য করেছেন আজকের সংবাদে যে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল যুক্তরাষ্ট্র সফর করছেন এবং সেখানে উনি একটি মানে একটি মানে স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে স্টেটমেন্টটাতে পরিষ্কার যে ভারত প্রচ্ছন্নভাবে এই সরকারকে সমর্থন করতে চায় এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যে ধারা আপনারা যে নির্বাচনের কথা বলছি এটার বিপক্ষে যেতে চায় এ ব্যাপারে যদি আপনি সংক্ষিপ্ত বলেন আমরা অনুষ্ঠানে শেষ করে দেব আমি কোন দেশকে মেনশন করতে চাই না আমি আশা করি যে একটা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি প্রত্যেকটা দেশেরই আমাদের যে জেনেভা কনভেনশন আছে সেই নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমতাকে সম্মান করা শ্রদ্ধা করাটা তাদের দায়িত্ব আমি আশা করব যে আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র যারা আছেন 
আমাদের পার্শ্ববর্তী আমাদের বাইরে আজকে ওয়ার্ল্ড গ্লোবালাইজেশনের একটা গোটা বিশ্বকে একটা একটা রাষ্ট্র বলা হয় সুতরাং আমরা এই ওয়ার্ল্ড গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে আমরা এটা বলবো না যে কোন একটা রাষ্ট্র আমাদেরকে থামিয়ে দিবে কোন একটা রাষ্ট্র আমাদেরকে এগিয়ে দিবে বরং আমরা আশা করব বাংলাদেশ তার নিজস্ব গতিতে চলবে সেই গতির সাথে অন্য একটা রাষ্ট্র আমাদের পররাষ্ট্র নীতিমালাকে সামনে রেখে তারা তাদের সম্পর্ক যা আছে এটা বৃদ্ধি করবে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে যে সরকার যখন থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে আমাদের গোটা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রগুলোকে বন্ধুত্বের ছায়াতলে নিয়ে এসে বন্ধুত্বের মানে করিডোরে তাদেরকে নিয়ে এসে আমরা কাউকে প্রভু মানবো না কিন্তু প্রত্যেকে আমাদের বন্ধুত্বের মায়াজালে থাকবে এরকম একটা নীতিমালার মধ্যেই বাংলাদেশ পরিচালিত হবে এবং তার আলোকে আগামী দিনে নির্বাচন পরিচালিত হবে কারণ আগামী দিনে নির্বাচন কোন দেশ ঠিক করবে এটা আমি বিশ্বাস করি না বাংলাদেশ জামাত ইসলাম এটা বিশ্বাস করে না এদেশে নির্বাচন কিভাবে হবে এদেশে নির্বাচনের পদ্ধতি কি এদেশে তা ঠিক করা আছে আপনি জানেন যে এমিকাস কিউরির বেশ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আহ এমিকাস কিউরিগণ মত দিয়েছেন যে এটা মানে রীতিমতো সংবিধান পরিবর্তন করে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন করা সম্ভব সুতরাং এটা বিদেশি কোনো রাষ্ট্র ঠিক করে দেবে এটা আমরা মনে করি দরকার নেই বাংলাদেশে আমাদের মানে অসম্ভব মেধাবী বুদ্ধিমান এবং বুদ্ধিজীবীগণ আছেন আমাদের আইনজীবীগণ আছেন তারা ঠিক করবেন সংবিধান প্রণয়নের প্রণেতা তো আমাদের বাইরের কোনো রাষ্ট্র না সুতরাং আমাদের সেই সংবিধানে তো এটা উল্লেখ করা আছে আমি আশা করব যে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের এই এবিকাস কিউরিগণ এবং আপনি মাত্র কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবী ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে চাইলে সরকার যে কোনো সময় এই কেয়ারটেকার সরকার সংবিধানের ধারার সাথে সম্পৃক্ত করে একটা নির্বাচনের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিতে পারে এখনকার প্রধানমন্ত্রীও এ কথা বলেছিলেন যে কোনো একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা যায় না আমি আমার প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদের বাংলাদেশের এই প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেব আপনি আপনার কথায় ফিরে আসুন আমাদের শ্রদ্ধেয় আইনজীবীগণ যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটাকে ধারণ করুন না হলে কোন বিদেশি রাষ্ট্র কোনো কিছু এ দেশের উপরে চাপিয়ে দিলে সেটা শুধু আপনাদের জন্য না এ দেশের আঠার কোটি মানুষের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ হবে সেই দুর্ভাগ্য থেকে এ দেশের জনগণকে পরিত্রাণ দান করুন না হলে জনগণের আদালতের কাঠ গড়ায় আপনাদেরকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে যেটা আপনাদের জন্য খুব কল্যাণকর হবে না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে মিস্টার মাসুদ আমাদের চমৎকার আলোচনা আমরা করেছি আপনার কথা খুবই পরিষ্কার আপনি পরিষ্কার করে বলেছেন আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ ভালো থাকবেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে আসার জন্য আপনার আপনার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ অনেক ধন্যবাদ জানানোর জন্য এবং দীর্ঘ সময় আমাকে দিয়েছেন এবং আপনি আমাকে প্রশ্ন করে সহযোগিতায় করেছেন আমি বলবো যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলার সুযোগ এই প্রশ্নগুলো করার মাধ্যমে আমি পেয়েছি সেই জন্য আপনার এই মেধা দীপ্ত প্রশ্ন এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে যে সম্পাদনা আপনি করেছেন এই জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার আমাদের এই লাইফটি যারা দেখেছেন আমার সেই সম্মানিত শ্রদ্ধাভাজন শ্রোতা দর্শক যারা তাদেরকেও দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাদের দেশের জন্য আপনারা দোয়া করবেন এবং দেশের জন্য যে যেখানে আছেন সেখান থেকে কাজ করবেন যেন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ তার অর্থভাব একটা স্বাধীনতার জায়গায় আমরা সবাই মিলে ঐক্য তৈরি করে পৌঁছতে পারি সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দর্শক এই ছিল আজকে আমাদের আয়োজন আমরা ডক্টর মাসুদের সাথে কথা বললাম এবং যে বিতর্ক গুলো ইতিমধ্যে বাজারে চলছে এর পরিষ্কার উত্তর উনি দিলেন আশা করছি আমরা এরপরে জামাতে ইসলামীকে নিয়ে আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব আমাদের থাকার কথা না আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে কনভিন্স আমি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি নিশ্চয়ই দর্শক আপনারা পেয়েছেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও কথা হবে আবারও দেখা হবে এবং কিছুক্ষণ পরেই দর্শক আমাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান জ্যাকব মিল্টন স্ট্রেইট টক উইথ জ্যাকব মিল্টন হবে সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম